ভর ও শক্তি সম্পর্ক রিলেশন বিটুইন ম্যাস এন্ড এনার্জি বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটিতে বলা হয়েছে যে কোন বস্তুর ভর এবং শক্তি একই ব্যাপার ভরের সাথে যে শক্তিকে রূপান্তর করা সম্ভব হয় এবং সেটির জন্য সম্পর্কিত সমীকরণ হচ্ছে ই ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার যেখানে সি হচ্ছে আলোর বেগ নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রে যেসব জ্বালানি ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে একটি হচ্ছে ইউরেনিয়াম টু যার মধ্যে বিরানব্বইটি প্রোটন এবং একশো তেতাল্লিশটি নিউট্রন রয়েছে প্রকৃতিতে এই পরিমাণ খুব কম মাত্র পয়েন্ট সেভেন এর অর্ধায়ু প্রায় সত্তর কোটি বছর সাতশো মিলিয়ন বছর বলা যেতে পারে এই ইউরেনিয়াম টু নিউক্লিয়াস খুব সহজে আরেকটি নিউট্রনকে গ্রহণ করতে পারে এবং তখন ইউরেনিয়াম টু পুরোপুরি অস্থিতিশীল হয়ে ক্রিপ্টন এবং বেরিয়াম নামে দুটি ছোট নিউক্লিয়াসে ভাগ হয়ে যায় এবং তখন আরো তিনটা নিউট্রন বের হয়ে আসে যে তিনটা নিউট্রন পরবর্তীতে চেইন রিয়াকশনে আরো তিনটি ইউরেনিয়াম অ্যাটমকে ধ্বংস করে এইভাবে এটিকে শৃঙ্খল বিক্রিয়া বা চেইন রিয়াকশনের মাধ্যমে শক্তিটি উৎপন্ন হতে থাকে ফিশন প্রসেসের চিত্রটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটি একটি ইউরেনিয়াম টু যাকে একটি নিউট্রন এসে আঘাত করছে আঘাত করার সময় কিছুক্ষণের জন্য এটা ইউরেনিয়াম টু যেটাকে আমরা বলতে পারি সাময়িক দেন এই শক্তিটা বিভাজিত হয়ে বেরিয়াম এবং ক্রিপ্টন নামে দুইটা প্রায় সমভর বিশিষ্ট নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করে এবং তিনটি নিউট্রন তৈরি হয় এই তিনটি নিউট্রন আবার পরবর্তীতে তিনটি ইউরেনিয়ামকে ধরে এবং তিনটি ইউরেনিয়াম থেকে নয়টি নিউট্রন তৈরি করে এই নয়টি আবার বাকি নয়টি ইউরেনিয়ামকে ধরে সাতাশটি এভাবে একটি শৃঙ্খল বিক্রিয়া মাধ্যমে বা চেইন রিয়াকশন মাধ্যমে চলতে থাকে এখন আমরা জানব শক্তি সংরক্ষণশীলতা নীতি শক্তি সৃষ্টি বা বিনাশ নেই শক্তিকে কেবল এক রূপ থেকে অপর রূপে রূপান্তরিত করা যায় মহাবিশ্বের মোট শক্তি পরিমাণ নির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয় মোট শক্তি কি মোট শক্তি হচ্ছে স্থিতি এবং গতিশক্তি সমষ্টি এখন আমরা দেখব যে পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে শক্তি সংরক্ষণশীলতা নীতিটি কেমন এই চিত্রটি আমি এখানে একে আবার দেখাচ্ছি এখানে আমরা এ বিন্দুতে একটা বস্তুকে রাখলাম এবং ধরে নিলাম তাকে এইচ উচ্চতায় সি বিন্দুতে নেওয়া হলো তাহলে এ বিন্দু থেকে সি বিন্দুর উচ্চতা হচ্ছে এইচ তাহলে আমি যদি বলি সি বিন্দুতে তার বিভব শক্তি কত তাহলে সেটি বলা যাবে এম জি এইচ কিন্তু সি বিন্দুতে তার কোন গতিশীলতা নাই তাহলে তার গতিশক্তি জিরো তাহলে সি বিন্দুতে মোট শক্তি হবে ইপি প্লাস ই কে আমাদের উত্তরটি হবে এম জি এইচ এবার বস্তুটিকে পড়তে দেওয়া হলো বস্তুটি পড়তে পড়তে এক সময় এখানে বি বিন্দুতে এসে পৌঁছালো বি বিন্দুটি আমরা ধরে নিলাম এ থেকে এক্স উচ্চতায় অবস্থান করছে এবং সি থেকে এটি এইচ মাইনাস এক্স উচ্চতায় অবস্থান করছে তাহলে এখন যদি আমরা উচ্চতা সাপেক্ষে মাপি তাহলে স্থিতি শক্তি আর যদি আমরা উপর থেকে নিচের জন্য মাপি তাহলে সেটা হবে গতিশক্তি এর জন্যই এ কথাটি এখানে লেখা হয়েছে বি বিন্দুতে বিভব শক্তি ইপি হবে তাহলে এম জি এক্স এম জি এক্স এবং গতিশক্তি হবে এম জি ইন্টু এইচ মাইনাস এক্স তাহলে আমাদের মোট শক্তি হবে এম জি এক্স প্লাস এম জি ইন্টু এইচ মাইনাস এক্স অর্থাৎ এম জি এইচ অনুরূপভাবে আমরা যদি এ বিন্দুতে স্থিতি শক্তি এবং গতিশক্তি বের করতে চাই এ বিন্দুতে কোন স্থিতি শক্তি তার মধ্যে থাকবে না কেন কারণ হচ্ছে পুরোটাই তার মাটির উপর অবস্থিত মাটির উপরে উচ্চতা না থাকার কারণে তার স্থিতি শক্তি থাকবে না আর সম্পূর্ণ পথটা এই উচ্চতাটা থেকে সে যে নিচে পড়ল এটা গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হবে অর্থাৎ সেখানে গতিশক্তি ইকে সমান হবে হাফ এম ভি স্কোয়ার এই হাফ এম ভি স্কোয়ার থেকে আমরা ভি স্কোয়ারের জায়গায় টু জি এক্স বসালে আমরা পেয়ে যাব এম জি টু জি এইচ বসায় এম জি এইচ তার মানে মোট শক্তি হচ্ছে জিরো এবং এম জি এইচ মিলে এম জি এইচ পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে এবার আমরা একটি গাণিতিক সমস্যা দেখব একটি বস্তুকে একশো মিটার উচ্চতা থেকে ছেড়ে দেওয়া হলো কোথায় এর গতিশক্তি বিভব শক্তির 
9% হবে তাহলে আমাকে প্রশ্ন বলে দিছে বিভবস গতি শক্তি বিভব শক্তি 9% 9% মানে 100 ভাগের 9 ভাগ তার মানে এটাকে আমরা 0.09 ইপি বলতে পারি তাহলে এখন সেই হিসাবে আমরা ই কে সমান যদি আমরা ধরি 100 মিটার উঁচু এটা 100 মিটার উঁচু এখানে আমাদের 9% এর সম্ভাবনা এটাকে x ধরলাম এবং এটাকে 100 x ধরলাম তাহলে আমার এখন এখানে ই কে এবং ই পি এর মান বের করতে হবে তো স্বাভাবিক ই পি এর মান আমরা কিন্তু বলতে পারবো এম জি এক্স কারণ এক্স উচ্চতায় আছে সো এটা এম জি এক্স আর ই কে এর মান যদি আমরা বলি তাহলে এটা হবে এম জি ইন্টু হান্ড্রেড মাইনাস এক্স এখন ই পি এবং ই কে এর মান যদি এখানে বসিয়ে দেই তাহলে এটা কি দাঁড়াচ্ছে এম জি ইন্টু হান্ড্রেড মাইনাস এক্স সমান দাঁড়াচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন ইপি তাহলে আমরা সেখানে ইপির মান যদি বসাই জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন এম জি এক্স তাহলে এম জি এম জি দুই পক্ষে কেটে যায় এবং সেখান থেকে এক্স এর মান যদি আমি বের করি সেটি দাঁড়াবে নাইনটি মিটার কাজ এবং শক্তি ছাড়াও আমাদের আরেকটি রাশি সম্পর্কে এই অধ্যায়ে জানতে হয় যার নাম হচ্ছে ক্ষমতা ক্ষমতা বা পাওয়ার ক্ষমতা কাকে বলে কোন বস্তুর একক সময় কাজ করার হারকে ক্ষমতা বলে ক্ষমতা হচ্ছে কাজ বাই সময় যেটাকে আমরা ডাব্লিউ বাই টি দিয়ে প্রকাশ করি পি হলো ডাব্লিউ বাই টি ক্ষমতার একক হচ্ছে জুল পার সেকেন্ড যার আরেকটি নাম আছে একে আমরা ওয়াট বলে থাকি প্রকাশ করার চিহ্ন হচ্ছে ডাব্লিউ একটি বস্তু এক মিনিটে সাত হাজার দুইশো জুল কাজ করলে তার ক্ষমতা কত এক মিনিট মানে ষাট সেকেন্ড এবং কাজ করার ডাব্লিউ মানে হচ্ছে সাত হাজার দুইশো সুতরাং বসলে আমরা পাচ্ছি একশো বিশ ওয়াট অশ্ব ক্ষমতা বলেও ক্ষমতার একটি একক রয়েছে কোন বস্তু যদি এক সেকেন্ডে সাতশো ছেচল্লিশ জুল কাজ করে তাহলে তাকে এক অশ্ব ক্ষমতা বা হর্স পাওয়ার বলে একে প্রকাশের চিহ্ন হচ্ছে এইচ পি আমরা এইচ পি দিয়ে তাকে প্রকাশ করি একটি বারোশো কেজির গাড়ি স্থির অবস্থা থেকে নব্বই কিলোমিটার পার আওয়ার বেগ লাভ করে এবং পাঁচ সেকেন্ড সময় সে এই বেগটি লাভ করে গাড়িটির ক্ষমতা এবং অশ্ব ক্ষমতা কত বের করো তো স্থির অবস্থা বললে আমরা জানি ইউ সমান জিরো ভি হলো এখানে পঁচিশ মিটার পার সেকেন্ড হবে নব্বই কিলোমিটার পার আওয়ার কে আমরা ইচ্ছা করলে এভাবে দেখাতে পারি যে এক হাজার দিয়ে গুণ করে ছত্রিশশো দিয়ে যদি ভাগ করা হয় তাহলে সেটি মিটার পার সেকেন্ডে চলে আসে যেটি হল পঁচিশ মিটার পার সেকেন্ড এবং সময় বলে দেওয়া হয়েছে পাঁচ সেকেন্ড তাহলে এখানে আমি তরণটা বের করে নিচ্ছি তরণটা হচ্ছে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আবার আমরা তরণের পর ইচ্ছা করলে আমরা দূরত্বটাও বের করে নিতে পারি যে দূরত্বটা হচ্ছে ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু টি যেখান থেকে পাওয়া গেল বাষট্টি দশমিক পাঁচ মিটার সুতরাং আমরা যদি কাজের সমীকরণ হিসেবে দেখাই তাহলে ডাব্লিউ হবে এফ এস ডিভাইডেড বাই টি যেখানে এফ এস কে আমরা এম এ এস বাই টি বসাতে পারি এবং সেই সমীকরণটি বসিয়ে এখানে আমরা উত্তর পাচ্ছি পঁচাত্তর হাজার ওয়াট যাকে হর্স পাওয়ারে নিলে আসছে একশো দশমিক পাঁচ পাঁচ চার হর্স পাওয়ার অর্থাৎ একটি বারোশো কেজি ভরের গাড়ি একশো দশমিক পাঁচ চার হর্স পাওয়ার থাকলে সেটি পাঁচ সেকেন্ডে স্থির অবস্থা থেকে নব্বই কিলোমিটার পার আওয়ার বেগ লাভ করবে একটি ষাট কেজি ভরের বালক পাঁচ সেন্টিমিটারে চল্লিশটি সিঁড়ি দশ সেকেন্ডে উঠতে পারে বালকটির ক্ষমতা অশ্ব ক্ষমতা নির্ণয় করো এখানে আমরা একই সূত্র ব্যবহার করব পি সমান ডাব্লিউ বাই টি কিন্তু যেহেতু এখানে উচ্চতার বিষয়ে আসলো তাই ডাব্লিউ এর বদলে আমরা এম জি এইচ বাই টি ব্যবহার করব তো সেই সূত্রটি এখানে দেখানো হয়েছে এম জি এইচ বাই টি তে বসালে এর ক্ষমতা আসতেছে জিরো হর্স পাওয়ার এখন একটি উদ্দীপকে যাচ্ছি আমরা পনেরো তলা উচ্চতার একটি ভবনের প্রতি তলার উচ্চতা চার সেন্টিমিটার চার মিটার ওই ভবনে 
একটি লিফট ব্যবহৃত হচ্ছে যার ক্ষমতা এইট হর্স পাওয়ার এবং ভর পাঁচশো কেজি পনেরো তলা ভবনের সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছাতে এর কত সময় নিবে তাহলে পনেরো তলা প্রত্যেকটি ভবন চার মিটার দেখে পনেরো তলা ভবনের টোটাল উচ্চতা হচ্ছে ষাট মিটার এবং এর ক্ষমতা যেহেতু আট হর্স পাওয়ার বলে দেওয়া হয়েছে তো পাঁচ হাজার নশো আটষট্টি ওয়াট হচ্ছে তার ক্ষমতা এবং তার ভর হচ্ছে পাঁচশো কেজি বসালে আমি পাব উনপঞ্চাশ দশমিক দুই ছয় সেকেন্ড অর্থাৎ ওই ষাট মিটার উচ্চতা অর্থাৎ পনেরো তলা উঠতে এর সময় লাগবে উনপঞ্চাশ দশমিক দুই ছয় সেকেন্ড ক্ষমতার আরেকটি রাশি সম্পর্কে আমাদের জানতে হয় যাকে আমরা এফিসিয়েন্সি বা কর্মদক্ষতা বলে থাকি কর্মদক্ষতা বা এফিসিয়েন্সি কি কোন যন্ত্রের লভ্য কার্যকর শক্তি এবং মোট প্রদত্ত শক্তির অনুপাতকে ওর কর্মদক্ষতা বলা হয় একে প্রকাশ করার চিহ্নটা একটি ব্যতিক্রম গ্রিক বর্ণ ইটা দ্বারা একে প্রকাশ করা হয় কর্মদক্ষতা তাহলে বোঝাচ্ছে লভ্য কার্যকর শক্তি বাই মোট প্রদত্ত শক্তি ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট একে শতকরা মানে প্রকাশ করতে হয় শক্তিকে যদি আমরা সময় দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা সেটিকে থেকে আবার ক্ষমতা পেয়ে যাব তার মানে আমি উভয় পক্ষকে শক্তি বাই সময় দিয়ে ভাগ করে দিলাম তাহলে শক্তি বাই সময়কে আমরা ক্ষমতা বললে অ্যাকচুয়ালি আমরা কর্মদক্ষতার সমীকরণকে এটাও বলতে পারি লভ্য কার্যকর ক্ষমতা বাই মোট প্রদত্ত ক্ষমতা ইন্টু একশো পার্সেন্ট এটাকে আমরা কর্মদক্ষতার সমীকরণ হিসেবে বলে থাকি যদি লভ্য কার্যকর ক্ষমতাকে আমরা পি প্রাইম এবং মোট প্রদত্ত ক্ষমতাকে আমরা পি ধরি তাহলে কর্মদক্ষতার সমীকরণটি হচ্ছে ইটা ইজ ইকুয়াল টু পি প্রাইম বাই পি ইন্টু কর্মদক্ষতা একই জাতীয় দুইটি রাশির অনুপাত তাই এদের কোন একক নেই একটি ক্রেন পঞ্চাশ কেজি ভরের একটি বোঝাকে এক মিনিটে দশ মিটার উঁচুতে তোলে যদি এর প্রকৃত ক্ষমতা ফাইভ হর্স পার হয় তাহলে তার কর্মদক্ষতা কত তাহলে আমরা কর্মদক্ষতা সমীকরণের আগে আমাদের জেনে নিতে হবে যে ক্রেনটির ক্ষমতা কত হর্স পার ছিল তা তাহলে আমরা সূত্র জানি পি ইকুয়াল টু এম বাই টি যেখানে এম হল এক হাজার কেজি জি হল নাইন টি হল ষাট সেকেন্ড আর এইচ হলো দশ মিটার বসিয়ে তাকে যদি আমরা সেভেন ফর্টি সিক্স রাশি দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে চলে আসবে সেটি হর্স পাওয়ার যে হর্স পাওয়ারটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান এইট নাইন হর্স পাওয়ার কিন্তু আমরা জানি এটা হচ্ছে পি প্রাইম বাই পি ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট সো এখানে আমরা যদি পি ধরি ফাইভ হর্স পাওয়ার আর পি প্রাইম হিসেবে আমরা যদি পাই টু পয়েন্ট হর্স পাওয়ার তাহলে 2.189 হর্স পাওয়ার পি প্রাইম আর তাকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে যদি আমরা এটাকে গুণ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি ফর্টি অর্থাৎ ওর কর্মদক্ষতা ছিল তেতাল্লিশ দশমিক আটচল্লিশ শতাংশ একটি মোটরের কর্মদক্ষতা পঁচাত্তর শতাংশ এবং এটি বিশ মিটার গভীর হতে কিছু পরিমাণ মাটি দুই মিনিটে উঠাতে পারে যদি মোটরটি ক্ষমতা পাঁচ কিলোওয়াট হয় তাহলে এটি কত কেজি মাটিকে ওই সময় উঠাতে পারবে তাহলে আমাদের এই ধরনের অঙ্কে প্রথমে জেনে নিতে হবে তা প্রকৃত ক্ষমতা এবং প্রদত্ত ক্ষমতা কত যেহেতু কর্মদক্ষতা পঁচাত্তর শতাংশ তার মানে একশো শতাংশের জন্য তার প্রকৃত ক্ষমতা এবং প্রদত্ত ক্ষমতার বিষয়টি আমাদের বের করে নিতে হবে তো আমরা জানি ইটা হল পি প্রাইম বাই পি ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেখানে বসিয়ে আমরা পি প্রাইমের মান পাবো তিন ওয়াট এখন এ পি প্রাইম এর মানটি যদি আমরা এখানে বসিয়ে দিই এম জি এইচ বাই টি তাহলে আমরা পাবো দুই হাজার কেজি অর্থাৎ দুই কেজি বস্তুটাকে বা মাটিকে এটি উঠায় ফেলতে পারবে 